dnešní den, 9. května, jsme zvolili příhodné téma. Není tomu tak dlouho, co jsme v tento den oslavovali konec druhé světové války. Teď vlastně jako výročí konce už neplatí 9. květen osvobození Prahy, ale 8. květen, kdy vlastně boje skončily ve většině Evropy, ale s, jako by s tím přesunem data e, také zažíváme to, že už se to tolik nepřipomíná, že se tolik neoslavuje, nebo to je to takové, máme i k tomuhle historickému údobí takové rozpolcené vztahy. E, vlastně i ten stav, který nastal po, po válce, pro který se používá příhodné slovo mír, tak i samo to slovo jakoby ztratilo na váze, na hodnotě, je, patří k těm slovům, která se v tom veřejném diskurzu těch posledních 20 let málo objevují. Když se objevují, tak je to často i s takovou zase ambivalentní konotací, když třeba vzpomenu i na historii českých církví, které se za toho minulého režimu angažovaly v křesťanské mírové konferenci a to téma míru bylo vlastně na pořadu dne velmi často v takovém tom oficiózním diskurzu, tak z toho církevního prostředí tohle téma zmizelo prakticky kompletně. Ačkoliv na druhou stranu vlastně všichni víme, že ty velké naděje na větší bezpečnost a na mírový rozvoj právě po tom roce 89 s tím koncem bipolárního světa se nenaplnily. Že naopak mnozí říkají, že ten svět je ještě daleko nebezpečnější než býval a těch konfliktů lokálních nebo regionálních je pořád hodně a i když počítáme oběti na životech, tak poznáme, že nežijeme v nějaké pokojné mírové době. Zase další zajímavý jev je, že přesto, jak jsem říkal, že v tom mainstreamovém hovoru o politice a o světě ta mírová témata se neobjevují, nebo mír jako vize, cíl, tak zase i v tom českém prostředí takové nejvýraznější hnutí nedávných let bylo vlastně kampaň koordinovaná nebo vyvolaná hnutím nezákladnám, která opravdu získala velkou podporu veřejnosti a svým způsobem byla i úspěšná. Takže se ukazuje, že i když se o tom tolik nemluví, nebo některá slova se méně používají, takže ta témata v těch konkrétních případech jsou živá. A proto my jsme také zvolili téma válka a pacifismus. A když přečteme to zadání, tak se tam objevuje i to slovo mír a mírové aktivity. Máme k tomu tady pozvané referenty, kteří se tématem zabývají a kdy nám vlastně každý přednese svůj úvodní příspěvek, potom otevřeme diskuzi, do které se můžete zapojit všichni. To pořadí bude tak, jak jsme psali na tom plagátu, to znamená nejdříve promluví Tomáš Tožička, který tímto vítám z organizace EDUCOM, ten bude mluvit o společnosti míru v historii, to znamená společnostech míru v historii, příklady, že lze žít v mírovém soužití dlouhodobě. Petr Macek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vítám velmi srdečně, bude mluvit o pacifismu a jeho kořenech, téma, které opravdu je vzácné dneska, takže se určitě poučíme a vedle mě poslední několik nejmenší Jana Jedličková 
svět bez válek, organizace a ta promluví o mírových aktivitách u nás a zahraničí. Takže uděláme ten oblouk přes historii k tomu teoretickému až zase k praktickým aktivitám.